அஸ்லாம் வலைக்கும் சமையலட்ட காசு மகதிக்கு உங்களை அன்புடன் அழைக்கிறேன் இது வந்து பேண்டன் ஜெல்லி சோகோ புட்டிங் சோகோன்றது வந்து நம்ம ஜவர்சி தான் அது மலேஷியன் ஸ்பெஷல் டெசர்ட் இது நோம்பில் நோம்பில் நான் செஞ்சது நோம்பில் அப்படின்னு கடல் பாசி எல்லாமே இந்த வடை கஞ்சி ஜூஸ் எல்லாம் செய்வோம் அது இந்த டெசர்ட் ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா செஞ்சேன் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு சில ரெசிபிகளை வந்து நம்ம வந்து செய்தோன்னாக்கா திருப்பி திருப்பி செஞ்சு சாப்பிடணும் போல் இருக்கும் அந்த மாதிரி ரெசிபியில் இதுவும் ஒன்று என்னுடைய ரெசிபியில் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு இது ஒன்றும் நான் வந்து ஒரு பேக்கெட் ஜெல்லி வாங்கியிருந்தேன் அது வந்து இது அந்த மலேஷியன் பேக்கெட் ஜெல்லி தான் அது அது நேம் வந்து மிஸ்டர் குலாமன் போட்டிருந்துச்சு ஜெல்லி பவுடர் அது பேண்டன் ஃப்ளேவர்னு போட்டிருந்துச்சு அதில் க்ரீன் கலரில் இருந்துச்சு அது அந்த ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து அதில் பாதி அந்த பேக்கெட் டைரக்ஷன் படி பாதியை போட்டு கலக்கிட்டேன் கலக்கி சக்கரை போட்டு நல்லா கலக்கி அடுப்பில் வச்சு நல்லா காய்ச்சி இப்போ நல்லா ஒரு பெரிய பவுலில் ஊற்றி பெரிய பவுலில் ஊற்றி நல்லா ஆற வச்சுட்டேன் ஃபஸ்ட்டே செஞ்சுட்டேன் இருந்தேன் நல்லா ஆறுனா தான் அது நல்லா செட் ஆகும் நல்லா ஆற வச்சுட்டு அதோடு சேர்த்து வந்து இனிமேல் அந்த மிக்சிங் தயாரிக்கிறது வந்து க்ரீம் க்ரீம் அதில் போட்டுருந்துச்சு அது செய்யணுன்ட்டு நான் வந்து ரோஸ் க்ரீம் இந்த டெசர்ட் க்ரீம் இருந்துச்சு அது போட்டேன் அந்த க்ரீமும் சோகோ இது வந்து ஊற வச்சுருக்கேன் நான் அந்த சோகோனாக்கா அந்த ஜவர்சி அது அதை வந்து ஊற வச்சுருக்கேன் நான் நல்லா ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சட்டியில் ஒரு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி காய்ச்சற நல்லா காய்ச்சணும் அதை வேகிற அளவுக்கு நல்லா கண்ணாடி மாதிரி வேகணும் வேகிற அளவுக்கு காய்ச்சணும் அதை நல்லா காய்ச்சிக்குங்க இது வந்து ரெடிமேட் ஜெல்லி பவுடர் அது பூக்கோ பூக்கோ பேண்டன் ஃப்ளேவர் இது மிஸ்டர் குலா குலாமேன் ஜெல்லி பவுடர் இது இதில் தான் நான் பண்ண இந்த டெசர்ட் இது ரொம்ப ஈஸியாக சுலபமாக செய்கிறதுக்கு நம்ம சாதாரணமாக ஜெல்லி கலக்கி வைக்கிறோம் பசங்களுக்கு அந்த மாதிரி இது வந்து சுகர் சேர்த்து கலக்கணும் இதை சுகர் சேர்த்து நல்லா காய்ச்சி இந்த ஒரு பேக்கெட்டுக்கு வந்து ஒன் அண்ட் ஹாஃப் லிட்டர் அது தண்ணி சொல்கிறாங்க அப்புறம் சுகர் வந்து ஒரு கால் கிலோ வந்து அரை கிலோ வரைக்கும் போடலாம் அது அது இல்லாமல் தனியாக க்ரீன் வேணும் நம்மளுக்கு கண்டன்ஸ் மில்க்கு இந்த ஜவர்சி சோகோ வந்து வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் நான் இதுதான் இதுக்கு தேவையானது கொஞ்சம் நட்ஸ் வச்சுருக்கேன் நான் ஃபஸ்ட் நான் ஜெல்லி பண்ணிட்டேன் நான் இங்கே ஜெல்லி பண்ணி வச்சுட்டேன் நான் இதை வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட் அப்படியே தான் கட் பண்ணிக்கிறேன் நான் ஷேப்பு ரொம்ப ஷேப்லாம் வச்சு பண்ணல அப்படியே சும்மா ஆராக பண்ணிக்கிறேன் நான் இந்த மாதிரி இந்த காய்ச்சி வச்ச ஜவர்சியில் கொஞ்சம் க்ரீம் போகிறேன் நான் க்ரீம் போட்டு கலக்கிறேன் நான் காய்ச்சி வச்ச ஜவர்சில் க்ரீம் போட்டாச்சு அடுத்தது வந்து இந்த கண்டன் ஸ்மெல் ஊற்றுறேன் ஸ்வீட்டுக்கு ரெண்டு குழி கண்டி ஃபுல்லாக ஊற்றுறேன் நான் உங்களுக்கு இனிப்பு சுய ரொம்ப அதிகமாக சாப்பிட்றவங்க நிறைய போட்டுங்க சுலபமாக செய்யக்கூடிய டெஷர்ட் இது அவ்வளோதான் ஜவர்சியில் கண்டன் ஸ்மெல்க்கும் க்ரீமும் போட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு தேவைப்பட இன்னும் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் இதில் போட்டுக்கேன் டெசர்ட் அது இதில் ஊற்றி வைக்கலான்ட்டு கலர்ஃபுல்லாக நல்ல வாசனையாக நல்லா இருக்குது 
இதுக்கு மேலே இந்த இது சூப்பரான ஈஸி டெசர்ட் இது இந்த ஜெல்லி பவுடர் போட்டு நான் காய்ச்சிட்டு செட் ஆக்கி வச்சு ஜவர்சியில் க்ரீமும் கண்டன்ஸ்டு மில்க்கும் கலக்கியிருக்கேன் கலக்கிட்டு அதுக்கெல்லாம் வந்து ஜெல்லியில் அப்படி மேலே ஊற்றி கொஞ்சம் நட்ஸ் தூவிருக்கேன் இதுக்கு மேலே நான் சப்ஜா அதை கொஞ்சம் ஊற்றலான்னு வச்சுருக்கேன் அருமையாக ஒரு ஈஸியான டெசர்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஜெல்லியில் பேண்டான் லீவ்ஸ் ஜெல்லியில் வந்து அந்த பூக்கோ பவுடர்ன்ட்டு பூக்கோ பேண்டன் லீவ்ஸ் பவுடர் ஜெல்லி பவுடர் இதில் வந்து நான் பண்ணியிருக்கேன் இந்த டெசர்ட்டு அது பேக்கெட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் படி நான் போட்டிருக்கேன் ஜஸ்ட் ரெடிமேடு தான் இது 